Ganito po ang mangyayari sa ating seminar. So, ang seminar po natin magsisimula ngayon, ngayong September 16 hanggang September 18, 2020, tuwing alas 8 ng umaga at matatapos naman ng alas 12 ng tanghali. Kaya dapat on time po kayo lagi at wala pong malilate at dapat tapusin ito mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali upang wala kayong mamis sa mga sasabihin po ng mga speakers natin. So, gagamitin po natin ang YouTube Live na lang instead ng Google Meet o Zoom Up upang maiwasan ang any technical errors at mapresent po namin sa inyo ang seminar ng mas Uh, mas successful o mas maayos po. So, sa unang araw po ng seminar natin, yung mga speaker po, ito talk nila ang Neuroscience and Developmental Milestone in Early Childhood Years. Ibig sabihin po, uh, ipapaliwanag nila sa inyo ang reason kung bakit mahalaga ang foundational years na 0 hanggang 8 years old. Ang foundational years po kasi ng bata, yan yung sakop niya, 0 to 8. Ibig sabihin, iyan po yung year kung saan pinaka-critical na year sa bata pagkatuto. Kasi para silang spans dyan, ang bilis-bilis nila matuto at dapat sa edad na yan, ma-acquire na nila yung reading skills sa edad nila na angkop. Pangalawa, Matututunan din nyo ang mga tips upang maituro ang pagbabasa ng epektibo sa inyong mga anak. Ituturo din po sa first day ng mga speakers ang tunog ng bawat letra at kung paano ma-identify ng inyong anak ang mga letra. At may mga magulang din po tayong magpapakitang turo sa kanilang mga bahay kung paano nga nila itinuturo ang pagbabasa o pagtunog ng letra sa kanilang mga anak. Sa pangalawang araw naman po, ang mga speakers ay mag... Uh, mang mga topic po nila ay ang phonics and sentence reading. Ibig sabihin po, sa second day... Uh, Combination na po ng mga letter sounds upang makabuo ng words. Kaya dapat wala po kayong mamis na araw lalo na yung first day kasi ituturo po doon yung sound ng letter. Prerequisite po siya sa second day. Kasi pag hindi nyo po natutunan yung sound ng letter sa first day, mas mahirapan kayong matutunan yung skills na ituturo po sa inyo ng speakers po natin sa second day. Sa second day, pag alam nyo na ang prerequisite po kasi nun, dapat alam nyo yung tunog bago kayo makapag-combine ng sounds para makabuo po ng mga salita. At saka eventually mga phrases, at haluan din natin yun ng mga irregular words para makabuo, ka, makabuo o makabasang bata ng mga sentence reading o pangungusap. Ituturo din po ng speakers, speakers sa second day ang consonant blends and irregular word reading o high frequency words na rin po. Ibig sabihin, dalawang consonant words ang ibliblend, ibliblend sa mga syllables upang makabuo ng salita. Kaya dapat po tutok na tutok po kayo at huwag pong magpapaliban sa una, pangalawa at pangatlong araw. So sa pangatlong araw naman po, i-discuss din po ng mga speakers natin ang phonological awareness naman sa Filipino. So may mga letter po kasi na iba ang tunog sa Ingles at iba din po ang tunog sa Filipino alphabet. Kaya wag po kayong magpapaliban o mamiss man lang yung isang araw. At saka ituturo din po ng speakers sa pangatlong araw yung uh, masyaw approach sa pagbabasa po ng Filipino. Mula sa pantig, salita, parirala hanggang makabuo ang bata ng buong pangungusap. So sa third day din po, same sa first, second at saka second day po, 
may magpapakitang turo din po ng mga magulang kung paano nga ba nila tinuturuan ang kanilang mga anak sa pagbabasa sa epektibong pamamaraan. Ako po si Binibining Joanna Binumano, isang proud kindergarten teacher sa Milencio M. Castelo Elementary School. So ngayon po, ako po ang una niyong speaker. Ididiscuss ko po sa inyo ang Neuroscience and Developmental Milestone in Early Childhood Years. Ididiscuss ko po sa inyo o itatakel kung bakit mahalagang ang foundational years na 0 to 8 years old para maituro natin ang reading skills sa ating mga anak o maging sa ating mga mag-aaral. Early Childhood Years So, ang cover po ng Early Childhood Years po ay 0 to 8 years old. So, cover po niya yung kindergarten natin sa school, grade 1, grade 2, at saka grade 3. Alamin nga natin bakit ito ang pinaka-critical at pinaka-sensitibong year para sa mga bata. Experiences in the earliest years of life form the foundation of brain architecture for better or for worst. Plasticity or the ability for the brain to reorganize and adopt in greatest in the early years and decreases with age according to Center on Developing Child at Harvard University 2016. So, at the year, at the age of 0 to 8 years old, ito po yung pinaka-sensitibong year at saka pinaka-foundation years ng bata. Kasi according to some studies, nagkakaroon ng permanent wiring po dun sa brain ng bata, parang dun sa larawan sa taas, parang dun sa ugat ng puno. Yung malalaking ugat o primary roots niya, ito po yung nafo-form sa ages 0 to 8 years old, habang yung mga secondary o maliliit na ugat na nakadikit lamang sa primary roots nito, yun na lang po yung naidadagdag pag lumampas ang bata uh, from 9 up, upwards po. So, pansinin po natin, at the age of 0 to 8 years old, very absorbent ang bata. Pwede po natin ihalin tulad sa sponge na kapag ilagay mo yung sponge na panghugas po sa palanggana na may tubig, ano pong nangyayari? Inaabsorb po ng sponge yung tubig sa palanggana hanggang maubos yung tubig nito. Parang ganun po ang brain ng bata kapag nasa foundation years po siya. Pansin ninyo, kapag pinamemorize mo siya ng short poem o mga tula, ang bilis-bilis niya mamemorize. Tapos, kapag, uh, kapag na, nakakinig, napakinggan niya yung mga kanta sa radyo, sa cellphone, sa tablet, sa laptop, or any medium po, ang bilis-bilis nilang mamemorize kasi yan yung year na napaka-critical at saka dapat samantalahin ng mga guro at saka magulang para maituro yung basic skills for reading na pwedeng dalhin nila sa susunod na baitang at sa pagkatuto ng iba't ibang asignatura. So some of some of study uh, or some of the neuroscientists po Uh, na curious po si na curious po sila dun sa sa dun sa loob ng brain ng bata. They studied neuroscience. Ibig sabihin wiring wirings or activity inside the brain. So, based from their study na pag-alaman nila na kapag nasa foundation years ng bata, nagkakaroon ng Uh, synaptogenesis, ibig sabihin ng synaptogenesis, nagkakaroon ng permanent wiring o kaya permanent connection ng mga wires sa brain ng utak. So, yun na yung magiging foundation o haligi. Parang sa bahay, yun na yung magiging haligi na dadalhin niya paglaki. And then, nagkakaroon naman ng pruning. Anong ibig sabihin ng pruning? Ibig sabihin, nagkakaroon din po siya ng disconnections ng ng mga wiring sa brains 
Bakit ito nangyayari? Minsan dahil kulang ng activities o exposure ng bata sa iba't ibang activities na meaningful. Kaya dapat sa foundation years po, nandyan po yung gabay at involvement ng magulang. Kasi kung anong tinanim natin mula sa ages na 0 to 8 years old, dadalhin ng bata yan sa kanyang paglaki. Kung ano yung mga experiences niya, mostly hindi niya nakakalimutan eh. Minsan may, may attitude o something may pinanghugutan yung bata kasi meron pala siyang traumatic experience nung nasa edad na 0 8 years old. Kaya hindi hindi niya makakalimutan. Kaya pag trinace natin, malalaman o maiintindihan natin bakit ganun yung isang bata. Kasi meron siyang na-experience dun sa kanyang early childhood years na hindi niya makakalimutan na naging part na ng wiring sa brain ng kanyang utak. So, during the early childhood years, it is the time when the brain is structure itself into a complex thinking machine. New and stimulating experiences trigger the construction of new connectors between the brain cells. Once built, those connectors will carry through and understanding for a lifetime. The brain architecture is the foundation of learning. But if the brain architecture is not developed, if the child's days lack the enriching experiences that sparks neural development when learning in latter years becomes problematic according, according to Agan in 2015. So, at the early years po, Kung ano yung mga experiences o meaningful experiences or activities na inexpose po natin sa mga anak natin, yun po yung nagiging, nagiging foundation ng experiences nila na dadalhin nila sa kanilang paglaki at malaki din yung magiging epekto nito, nito sa latter academic success ng bata. Pansinin din po natin, sa year na yan, ang bilis nila makarecognize ng objects. Minsan, they can able to recognize uh, objects, tapos may, nare, parang yung landmark ng Jollibee or McDo. Pag nakita nila yon, they can able to recognize na, ah, Jollibee yun, mami, kain tayo doon. Tapos, pag nakita din niya yung, yung sakwan ng McDo, signboard ng McDo, nare-recognize nila na, ma, ma, na McDo yun, even without teaching na teaching teaching reading that words kasi nare-recognize na nila so this is the year na pinaka-critical na dapat samantalahin ng magulang na ibigay ang full participation full involvement and full support sa kanilang mga anak upang maituro ang pagbabasa at skill sa pagbabasa sa kanilang mga anak. ba may kasabihan, If I know how to read, I can able to travel the world. Ibig sabihin, kaya kung lakbayin ang mundo sa pamamagitan lang ng pagbabasa. Dapat inculcate o ituro din natin sa kanila yung love for reading. Kasi, Minsan yung mga bata, very interested po sila sa books, pero ang nagiging hindrance, they, can, they can't able to read. Kaya dapat maiturot po natin yung basic reading from sounding of letters, combining the sounds to form words, eventually to form phrases, at saka to read sentences using irregular or basic sight words. Meron din po tayong tinatawag na developmental milestone in reading at the age of 4. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ito po yung mga inaasahang kayang gawin na ng bata sa edad na apat sa larangan ng pagbabasa. Una, kaya na niyang humawak ng aklat. Pangalawa, kaya na niyang intindihin ng pagbabasa ay magsisimula sa kaliwa papuntang kanan at magsisimula sa taas pababa at nakaka-recognize na rin siya ng mga rhyming words just like sun, 
sun. Tapos, madaldal na rin siya. Paano natin kakikita ng kadaldalan yung bata sa edad na to? Kaya na niyang ikwento kung anong nangyari sa buong araw. Alimbawa, pumunta siya sa SM. Kaya na niyang i-retell yung stories kung anong ginawa niya, anong linaro niya. O kaya kapag kwinentuhan siya ni mami ng bedtime stories, yon kaya na niyang i-retell, kaya na niyang isalay sa yung mga important part ba na natatandaan niya sa story. Kaya importante pa rin yung, yung bedtime stories na gagawin ng mga mami bago matulog kasi natututo yung batang... Uh, Mahalin ang pagbabasa at saka na, na, ano to, na encourage po siyang ma-explore yung mga books. Kaya magkakaroon siya ng kusa na, ah, gusto kong matutong magbasa para mabasa to. Kasi ang ganda-ganda ng mga stories ni mami. Kaya kapag may time po kayo, um, bago matulog yung bata, Basahan nyo ng mga stories and then kapag may time pa, pwede kayong mag-question and answer. May nabibili naman pong mga short story books sa mga gilid-gilid o kay sa mga mall para mas mahalin pa nila ang pagbabasa at saka mas in maging interesado silang matutong magbasa. They can able to recognize about half of the letters of the alphabet. Ibig sabihin po, yung ibang bata at the age of 4, kaya na nilang i-recognize yung ibang letters. Pero may mga bata pa rin root learning ang pagkatuto sa mga letters. Ibig sabihin, kahit alam na niyang kantahin yung mga letters sa alphabet, kapag tinuro mo na yung particular letters, hindi pa niya alam. Ito naman po ang developmental milestone na in reading at the age of 5. Ito po ang inaasahang kayang gawin ng mga batang nasa edad na lima. Match each letter to the sound it represents. Ibig sabihin kaya na niyang mag-recognize ng letter, may letter knowledge na siya at the same time may phonemic awareness na kaya na niyang i-match o tukuyin yung tunog. At pangalan ng letra. Pangalawa, kaya na niyang itunog ang tunog ng letra sa umpisa, sa gitna at dulo ng salita. Parang sa CBC Reading Family po. Pangatlo, say new words by changing the beginning sounds. Kaya na niyang palitan ng iba't ibang sounds yung umpisa ng CBC words para makabuo ng iba pang salita. Pangapat, Start matching words they hear to, to words they see on page. Ibig sabihin, picture reading na sila. Kaya na nilang i-recognize na this object is, is what they called fun. Parang halimbawa sa fun, tapos yung picture, yung picture ng fun. Tapos yung, yung picture ng cat sa salitang cat. Next, start to recognize some words by sight without having to sum to sound them, ibig sabihin, kaya na nilang magbasa ng mga irregular word reading o yung tinatawag nating basic sight words reading sa edad nila. Next, ask and answer who, what, where, when, why, and how questions about a story. Ibig sabihin, nagiging madaldal na talaga sila, no? This is the stage na kung saan ang daldal-daldal ng bata. Ang dami yung tanong. Para siyang scientist, tanong ng tanong. Ano ba to teacher? Paano? Bakit? Saan? Kailan? Kaya dapat samantalahin nyo ding mga magulang at mga guro na sagutin yung mga tanong nila para masatisfy yung curiosity nila. Kasi kapag hindi na satisfy yon minsan uh, nagiging mat Man, ano, nagiging matamlay ba sila? Minsan nagiging nababawasan yung kanilang kadaldalan kasi hindi nabibigyang solusyon yung kanilang mga tanong. Kaya maganda rin yung batang madaldal o curious kasi mas natututo siya. Mas maraming bagay yung kanyang ine-explore. Next, retell a story in order using words or picture. Ibig sabihin, pag nag-storytelling si teacher o kay nag-bedtime story si mami, kaya na niyang ulitin yung kwento sa kanyang sariling 
paraan o sa mga words na alam na niya. Next, predict what happens next in a story. Ito yung gustong gusto ng bata, lalo pag gagamit ka ng, ng chunking, chunking strategy sa story. Chunk, chunk mo yung iba't ibang, iba't ibang paragraph o part ng story. And then, let them predict o kaya hulaan yung magiging next o magiging susunod na mangyayari sa kwento yan. Ang dami nilang ideas. Kaya pwede rin gamitin yung chunking strategy pag mag-storytelling kayo to encourage curiosity at at the same time imagination sa mga bata. Next po, asking others to read books for them for entertainment purpose. Minsan nga pag sa school at the age of 5 for my kindergarten students, pag na mismo lang sa kanila mag-storytelling, mas nagtatampo sila kaya almost every uh, almost every day nagi-storytelling sa kinder kindergarten classroom namin to uh, to encourage love for reading at saka encourage reading for our students po next po use story language during playtime and conversation ibig sabihin kapag playtime ng bata if especially pag nasa outdoor outdoor playground sila may mga time na nagkwentuhan yan o kaya ay nag uh, nag naglalaro meron silang bahay-bahayan o kaya ay meron silang uh, kitchen doon na nagluluto-luto sila and then kwento na sila ng kwento ang dami-dami nilang kwento hindi sila nauubusan ng kwento so these skills are our signs o kaya uh, our signs or nagiging nagiging way para ma-develop yung reading skills ng mga bata sa edad na lima. Ito naman po ang developmental milestone in reading at the ages of 6 to 7 years old una, kaya na nilang mag-spell ng words. Pangalawa, kaya na nilang basahin ang ibang basic sight words o irregular word reading na dadagdagan na po yung kanilang kayang basahin. Yung basic sight words o irregular word reading, ito po yung mga words na nababasa na hindi kailangang itunog upang mabuo ang salita. Pangatlo, mas bumibilis na silang magbasa. Pang-apat, gumagamit na rin sila ng context clues upang mas mapag, maging familiar sa mga salita. Pang-lima, read words and sentences, then re-read words or sentences that doesn't make sense. Ibig sabihin, nagkakaroon na sila ng reading comprehension. Nagsisimula na silang maintindihan kung ano ang kanilang mga binabasa. Building of Reading Comprehension Next, connect what they reading to personal experiences, other books, the breed and world events Ibig sabihin po, uh, dito, yung kanilang mga binabasa, kaya na nilang i-relate dun sa real life situation nila O yung mga nararanasan nilang nangyayari sa loob ng bahay, o kaya kapag naglalaro sila, o kaya kapag nasa playground sila Next, do self-correct when they make mistake while reading aloud. So, encourage din natin mag-read aloud ang ating mga anak o mga estudyante para mas lalong ma-improve ang kanilang pronunciation. Next, show comprehension of a story through drawings. Ibig sabihin, sa picture reading sila, they can able through pictures, they can able to uh, to comprehend o uh, na, 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 naipapaliwanag na nila yung mangyayari dun sa story with the use of the drawings Developmental milestone in reading at the ages of 7 to 8 years old Ano ba ang expect o inaasahan sa mga batang maidad na 7 hanggang 8? Una, kaya na nilang magbasa ng more than 2 to 3 syllables already Pahaba ng pahaba na nababasa nila, both sa Tagalog at saka sa English. Next, 
is nare-recognize na, na nila yung root words, prefixes at saka suffixes just like sa word na lovely. Ang root word niya ay love, ang suffix niya ay li. Next is sa read. Yung read ang root word niya and then prefixes niya ay re. Next is read for different purposes. So this one, umuusbong na yung love niya for reading. Nagkakaroon na siya ng purpose, magbabasa ako para matuto, magbabasa ako para ma-entertain ako, magbabasa ako kasi pampalipas oras. So, nagkakaroon na siya ng purposes sa reading. Next is explore different genres. Ibig sabihin, uh, nagbabasa na siya ng iba't ibang books, just like magpo-poetry na siya, magbabasa na siya ng fantasy stories, or any genre na gusto niya. Next is read longer books independently. So, nakaka-read na rin siya. Read aloud independently with less supervision from parents at saka from, from teachers. Next, read aloud with proper emphasis and expression. O kaya na niya, pag pinagbasa mo siya ng paragraph, may emphasis na kapag ka mahihinto siya. Pag may putuldok, pag may tuldok, hihinto. Pag question mark, pag may exclamation mark, alam na niya lagyan ng emphasis. Next is, use context and pictures to help identify unfamiliar words. Ibig sabihin, context, gumagamit na siya ng context clues, just like cause and effect, homonyms, antonyms. Next is, understand the concept of paragraphs and begin to apply it in writing. Okay, so this one, nag-i-start na rin siya mag-write. And then, he, can, he or she can able to write his or her ideas already. Next is correctly use punctuations. Next, correctly spell many words. Kaya na niyang mag-spell ng mga words. Kaya dapat sa school, meron tayong spelling words for the week. Maglagay tayo basta mag-post tayo sa isang area sa, sa school o sa room natin o kay sa bahay ng mga words na angkop sa edad nila na i-spell nila o i-master nila yung spell ng words na mga yon o ulit-ulitin mo yon para may retention at para ma-master ma ma niya yung spelling na yun. Na, na, na mga words na yon sa loob ng one week. Next is write notes such as in phone message. Pansinin natin sa edad na 7 to 8, they can able to to message their friends already, their mommy, their daddy, sa cellphone. Diba? Nakaka-construct na sila ng mga words nila, na mga sentences nila. Kaya na nilang mag-chat sa Facebook. Kaya na, yung iba, kaya nang mag-message sa cellphone. Kasi, Meron na silang uh, na, na, na hulma na sa kanila yung, yung basic skills in reading. Ang kindergarten, grade 1, grade 2, at grade 3, ang dapat maging layunin ng mga magulang at mga guro ay ang learning to read. Ibig sabihin, dapat ma-develop ang kanilang skills for basic reading sa sounds, Sa CBC reading or combination of sounds, sa phrases or sa syllables o pagpapantig at eventually sa sentence at saka paragraph reading. Habang ang grade 4, grade 5, grade 6, ito na yung transition kung saan ang pinaka-aim na ng mga parents at saka teachers ay reading to learn. Ibig sabihin magbabasa na ako para matuto. So, ito yung mga parental tips in teaching reading para mas maging epektibo ang inyong pagturo sa pagbabasa sa inyong mga anak. Parental tips in teaching reading. So, ito po ang magiging gabay ninyong mga magulang at mga guro upang maging mas epektibo ang pagtuturo nyo ng pagbabasa sa inyong mga anak. Una, practice reading 10 to 15 minutes every day. Ibig sabihin po, dapat may reading habit ang inyong anak. Dapat i-develop natin ang good reading habit. Araw-araw at dapat maging consistent kapag magtuturo tayo ng sounds of the alphabet at CBC 
family, dapat lagi nating dagdagan ng kilos at gawing exaggerated. Pwede rin tayong gumamit ng kanta o kaya'y chant o kaya'y tula para mas maritain sa kanilang isipan. Next, give rewards either through verbal praises Food or small, cheap toys. Ibig sabihin, pag naging very good sila o nag-improve sila sa pagbabasa, sabihan nyo sila ng very good, anak. Ang galing-galing mo naman. O kaya'y pasalubungan nyo sila ng pagkain paborito nila o kaya dalhin nyo sa Jollibee o McDo pag may extra money. Next, ignore their tantrum and misbehavior in teaching, reading at home instead. Show them that you are still the authority. You can be a friend to your child or children, pero dapat meron pa rin limitation. Dapat may authority ka pa rin sa kanila na kapag sinabi mo ang stang reading time nyo pag gabi ay 5 to 6, magbabasa kayo ng 5 to 6 every day. Hayaan nyo lang yung tantrum niya, hayaan nyo lang siya sa gilid kapag nagtatantrum siya para ma-realize niya na mali yung kanyang action. Next, have frequent communication with the teachers of your kids to track their progress. Mahalaga pong may, ma may harmonious relationship kayo with the teacher advisor of your students para malaman kung may progress sa school o sa pagbabasa ang inyong anak. Next, Use the reading materials given to your kids. Gamitin nyo yung mga materials or references na binibigay ng mga advisor ng inyong anak upang ipabasa ito sa inyong mga bahay. Next, attend seminar in teaching reading in school to gain knowledge in teaching reading both in English and Filipino. Umaten kayo ng parang ganitong mga reading seminar para mas madagdagan ang inyong skills at para mas maging epektibo ang pagtuturo nyo ng pagbabasa sa inyong mga anak.